Czy wszyscy powinniśmy płacić? Mieszkańcy, tak zrozumiałam, że mieszkańcy... To zależy właśnie od władz y, spółdzielni I, i zarówno, y, proszę Państwa, naj, najwyższą władzą, no ja, ja sam jestem spółdzielcą z długoletnim stażem, najwyższą władzą jest walne zgromadzenie, a więc Państwo jako ogół członków możecie wszystko. Macie prawo, decydujcie i korzystajcie ze swoich praw jako członkowie spółdzielni. Byłem sparaliżowany dwukrotnie, miałem dwie operacje przez dziesiątki lat, bo to od 2000 pukałem do tej spółdzielni po to, by spółdzielnia, bo mając problemy z czynszem do, do wielkości 15 tysięcy złotych, czy tam nawet 17, spółdzielnia w żaden sposób nie starała się nigdy pomóc, tylko starała się nakładać jakieś restrykcje, by to płacić. Czy pan chce być przewodniczącym, to znaczy czy pan chce być tutaj prezesem w naszej spółdzielni, ale musi pan wiedzieć, że dostanie pan pensję 8 tysięcy i będzie pan zarabiał mniej niż wszyscy, niektórzy pracownicy, wielu pracowników. Ten obecny tu prezes zgodził się na to. Sprawa faktycznie odbyła się. Spółdzielni, przeciwko spółdzielni wystąpili mieszkańcy wiejskiej 46 A i B. Przewidując, że naprawy, remonty w częściach wspólnych nieruchomości finansowane są za pomocą środków funduszu remontowego, zasobów mieszkaniowych i finansowanie remontów realizowane jest zbiorczo w skali Funduszu Remontowego, Zasobów Mieszkaniowych, całej spółdzielni. Pan prezydent powiedział, że takie pomocy udzielił się.